Радио «Вера» представляет Светлый вечер На Радио «Вера» Здравствуйте, друзья! Добрый светлый вечер. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Наступила пятница, и Владимир Легойдов вместе с нами, главный редактор журнала «Фома», руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата и профессор МГИМО. Здравствуйте. Добрый вечер. Наше досье. Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию. Кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела. Владимир Легоида входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат трое детей. У нас особая пятница. У нас пятница на светлой неделе. Это значит, что Пасха продолжается. Поскольку известно, что в Пасху нет ни времени, ни пространства, нет ничего. Вообще, так скажем, это вот такая вечная радость, в которой мы пребываем. Поэтому можно считать, что сегодня по-прежнему воскресенье. И можно поприветствовать всех пасхальным приветствием Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Да, кстати говоря, в этом году, 12 апреля, Пасха была. Это день космонавтики. И, вы знаете, в связи с этим сразу вспоминаю. Много параллелей. Поэтому. Да, да, да. Много. Вот, например, там Еще Гагарин в Космос день, летал. День противовоздушной не обороны. Ого. Войск. Какая Неожиданно мощная, сказал, мощная, да, да, да. мощная история да. получается. Да, Владимир Романович, а вам наверняка приходится да, тоже на такие реплики как-то отвечать, все такое. Да, вы знаете, ну, что касается вот Гагарина и, ну, не про Гагарина, и космоса, да, да? Ну, это такой, конечно, примитивизм такой, который совершенно никакого не имеет отношения не только к христианскому представлению о Боге, но вообще к представлению в так называемых аврамических религиях, да, в иудаизме. И в исламе, да, нет, не, не то, что нет представления о том, что Бог где-то там э, в космосе находится и разъезжает на облаке или там самостоятельно, а, в принципе, как раз-таки категорически э, против любых таких антропоморфных, да, то есть человекоподобных представлений о Боге, эти три религии выступают, да. И, конечно, Бог находится, так сказать, вне пространства и является властелином не только сказать, пространства, но и времени, и на эту тему... Собственно, еще мой любимый Августин писал, когда э, там у него есть несколько страниц, посвященных тезису, э, вот, ответу на вопрос, а что делал Бог до того, как он сотворил землю. Не да? И э, вот Августин говорит, что э, если серьезно э, вот, подходить к, 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 ну, к пониманию того, да, как, 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 христианство представляет, как христиане представляют Бога, да, что мы знаем о Боге, то, конечно, этот вопрос, скажем так, не имеет смысла, да, потому что Бог твори, творит не только пространство, но, но и время. Я, конечно, сейчас не цитирую, там Августин немножко в других словах говорит, но понятно, что у Бога нет до того, да, то есть мы, задавая этот вопрос, оперируем человеческими категориями, да, вот у нас есть представление о том, что время, оно состоит вот из прошлого, настоящего и будущего. Кстати сказать, Августин над тем тоже очень интересно говорит, и его размышления до сих пор востребованы не только в гуманитарной среде, но я знаю, что даже физики вот, с большим вниманием прочитывают эти страницы исповеди. Не все, конечно, физики, не в плане учебника, но те, кто вот занимается проблемой... А было бы забавно, тем, да, 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 было бы хорошо. Ну, кстати, я ничего вреда не вижу здесь никакого для расширения, так сказать, кругозора. Вот, но возвращаясь к этому, и вот Августин правильно говорит, что совершенно справедливо, единственно возможный вывод, что, конечно, этот вопрос, знаете, как говорят, ложно поставленный вопрос, да, неправильный вопрос, что нельзя, да. некорректный вопрос совершенно, наверное, нельзя обратить к Богу его, потому что этот вопрос возможен только для человека, который живет в так сказать, вот по законам этого времени, да, а творец времени, он, конечно, не находится вот в этой нашей, в этом нашем треугольнике прошлого, настоящего и будущего. Это, грубо говоря, что тяжелее килограмм ваты или килограмм гвоздей, да, видимо, или что-нибудь там мокрое но, да, но... с моченым сравнили. Да. Вы знаете, здесь как раз в связи с этим неделя пасхальная, которая каждый день как воскресенье, да, она и является, наверное, как-то воплощением этой мысли, да, о том, в каком, в каком, какой системе координат, если это уместно, да, пребывает Бог. Когда всю неделю 
неделю, да, вплоть до субботы, в воскресенье следующее, это уже Фомино воскресенье, кстати, об этом тоже поговорим, да. Так вот, каждый день и сегодня, и завтра еще тоже – это Пасха, да, вот в полном смысле этого слова. И службы в храме, как я понимаю, идут вот тем самым пасхальным чином, который... Да, вы... пасхальные службы, хотя, опять же, вот мы, правда, об этом, по-моему, уже говорили с вами, что в каком-то смысле, наверное, да, и для христианина ну, всегда, всегда Пасха, да, и, в общем-то, ведь пасхальные переживания, по идее, это любая литургия, да, потому что ты проживаешь, вот, собственно, все, все Евангелие, да, по идее, вот, литургически оно во время любой, любой, любой литургии, если литургия там служится не только по воскресеньям, а есть места, где там гораздо чаще, да, ну, когда по уставу, за исключением тех дней, когда литургия не положена там великим постом некоторые дни. Вот, а поэтому мы вот можно опять вспомнить преподобного Серафима, да, с его пасхальным приветствием в любой день, который он обращал ко всем людям. Христос мне... воскресе. Христос радостная. воскресе, да. да И мне кажется, день. мне кажется, что единственное, здесь вот у нас, знаете, как... Это, может быть, немножко другая тема, но вот просто над чем, знаете, думаешь, тем и делишься, да? Вот мы сейчас просто готовим одну тему в журнале, не буду, с вашего позволения, говорить, какую, но она связана вот с, скажем, современной церковной жизнью. Да? И вот мы размышляли, и я вот просто соединяю то, о чем, о чем мы вот вчера говорили со своими, с моими коллегами, то, что я сейчас вас слушал, подумал, что вот есть какие-то вещи, которые когда для нас были открытиями, да, вот мы узнали, что вот был преподобный Серафим, да? потом вдруг у нас в голове соединилось, что он там современник Александра Сергеевича Пушкина, например. Да? Потом мы там, узнали вот о его этом приветствии. А сейчас вот, ну, там любой школьник который там в воскресную школу два дня сходил, уже скажет, вот преподобный Серафим там говорил, там, Христос скресе, радость моя. Вот, но а, понятно, что вот само по себе знание, оно, это оно еще не делает тебя больше, так сказать, христианином, чем то есть на самом деле. Здесь важно, может быть, не просто вспоминать это или вспоминая а вот о том, что так говорил преподобный, хотя бы чуть-чуть попытаться вот этот опыт тоже пережить. Потому что представьте себе, это ведь совершенно такая однозначная внутренняя, установка, да, встречать приходящего к тебе в любой день человека пасхальным приветствием, ну, вот то, что вот вы сейчас говорите, да, переживание там Пасхи и так далее. У человека постоянное переживание Пасхи. Это, кстати, один из вариантов, что, что, что можно назвать святостью, да? Это ежедневное переживание вот этой пасхальной радости. Вы знаете, но ну, это вот как раз, наверное, характерно для времени Серафима Саровского, не характерно, вернее, для времени Серафима Саровского, для начала середины XIX века, ведь не принято же было, у нас очень консервативно все выглядело тогда. Сейчас как раз очень многие христиане друг друга так приветствуют любое время года. Да, многие. Как-то я вот сильно с этим не сталкивалась. Да, я знаю, общаетесь в разных кругах. В разных видимо, кругах, да-да-да. Да, да. И неизвестно, кто, у кого он лучше, Сергей Так нет, я же слушай, претендую, что ли, на да. какую-то пальму нет, ну, Это правда, что это... очень многие действительно христиане так вот встречают друг друга, приветствуют. Может быть, это уже по заповедям, даже не по заповедям, а зная о таком приветствии Серафима Саровского, может быть, это какие-то свои собственные там христианские переживания. Но факт, что именно для XIX века это было совсем не характерно. Наверное, тут я не готов, так сказать, тут как-то как вам возражать, да и не хочется, собственно, вот особенно в плане того, что сегодня происходит. Единственное, что, конечно, я думаю, что если мы можем Действительно сказать, что вот те люди, которые сегодня так себя приветствуют, что они вот находятся в этой традиции духовной, да, связанной с преподобным Серафимом, если они действительно переживают что-то подобное тому, что вот великий старец русской земли переживал, то это, конечно, замечательно, и это такой особый, особый совершенно опыт. Для меня такой, ну, сложно достижимый, вот, признаюсь вам честно, но, конечно, мне кажется, что это, это конечно, очень такой важный момент, потому что я сам... Часто вспоминаю вот про это, но, собственно, я про себя и говорил, да, но насколько я вспоминаю про это, ты действительно понимаешь, о чем идет речь, потому что это, это ведь не мелочь. Знаете, мне когда-то вот духовник сказал, вот ты когда просыпаешься, вот открыл глаза, вот что нужно сделать? Нужно сразу перекреститься. Ну и как-то, знаете, я, ну, нужно, нужно, я там вот запомнил это, там старался креститься, потом я как-то забывал про это, потом вспоминал, возвращался. Но я помню, что я как-то своим другом близким делился этим, и он говорит, ты писаешь это, это ведь говорит, простая вещь, но она тебе, по идее, вот если ты это делаешь с неким таким 
ну, я не знаю, там, совершенно серьезно, да, то это ведь сразу определяет весь твой день, да, и если мы, я подумал, что действительно, когда я читал какие-нибудь там, там советы психологов, там где-то пишешь, надо там улыбаться, что-то, да? и ты это как-то серьезно воспринимаешь, а тут вот у меня как-то там оно так похотя прошло, но это ведь совершенно такая глубинная должна быть вещь, да, то есть ты вот... Носить внутри себя Пасху, несмотря ни на что. Вы знаете, и вот вы сейчас говорите, я сижу и думаю. А вот сейчас даже уже, Светлана... Уже, уже, уже сижу, хорошо. Думаю, уже хорошо. Уже хорошо да. Спасибо, Владимир Романович. Я, да. собственно, да, примерно на такую реакцию рассчитывала. Да, мы Пора, друг друга знаем. Поразить хотела, да, 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 да. да. наконец-то. А, дело в том, что, вот смотрите, мы же все равно делаем какие-то свои дела. Мы общаемся с разными людьми. Угу. Мы не всегда пребываем в этом состоянии радости. Я бы даже сказала, что далеко не всегда, к сожалению. И на нас обрушиваются там разные проблемы, сложности, какие-то вопросы, которые надо решать. И вот в какой-то момент, когда вдруг там, да, вот в этой суете ты понимаешь, а, а как это вообще возможно? Вот сейчас, да, когда там у меня одно, другое, третье, длинный список каких-то дел, а еще вот тут напортачили, здесь накосячили, здесь нужно что-то там срочно там, в режиме ошпаренной кошки переделать, да, о какой радости здесь может идти речь? Это же такое должно быть внутреннее усилие, чтобы вот это состояние внутренней Пасхи оказывалось ну, непоколебимым таким. Вы знаете, я думаю, что в каком-то смысле это, конечно, невозможно. И не в, не, не в плане того, что это недостижимо ни для кого и никогда, а как постоянное или часто встречающее чувство. Конечно, невозможно. Если бы это было возможно, не возникло бы монашество. Потому что одна из причин возникновения монашества, насколько мы можем судить, она и заключалась в том, что, ну вот я сейчас, конечно, буду так немножко, может быть, сжимая, да, возможно, длинные развернутые тейсы говорить, но понятно, что когда, когда возникает монашество, когда... Пятый век, наверное, Нет, да? оно возникает в конце третьего, начале четвертого, mm. да, появляется первое, когда христианство, особенно рост идет, естественно, после Миланского эдикта, да, который сделал христианство разрешенной религией в Римской империи. И, соответственно, христиан... Вот христиане были маленькой группой людей, это менее 10%, насколько мы понимаем, да, которые были гонимы. И там всерьез говорить о какой-то монашеской традиции. То есть они в каком-то смысле многие жили весьма аскетично и так далее. Но тут вдруг христиан, во-первых, можно, во-вторых, становится много. Что происходит в таком случае? Происходит, естественно, это, это так сказать, довольно очевидная вещь, происходит падение нравственного, скажем так, если можно так выразиться, социологически, среднего нравственного уровня. Понимаете, вот там 100 христиан и 10 тысяч христиан. Да? Это ведь разные вещи. Это как подготовить 100 студентов и 10 тысяч студентов. Да? Средний уровень будет другой. В нравственной, в духовной жизни. В каком-то смысле здесь процессы очень похожи. Подождите, подождите. Вы христиан имеете виду, становится что... много в Римской империи. Да, да? Да, да. И а. более того, дело не просто... Даже сейчас не так важно там средний уровень, я не про угу. это хотел сказать. А вот если раньше они все были в состоянии духовного напряжения, там, катакомбы и так вот, далее. Вот как раз то, что а я теперь хотел уточнить. Нужно... Да. Ведь вот, вот мы говорим там часы, да, вот третий час, там, шестой, вот читают. Люди не задумываются многие, почему так называется, но ведь реально молились вот по часам. А как ты можешь молиться по часам, если ты утром встал, пошел на работу, вечером пришел, Ты пропускаешь уже, да, все равно пропускаешь. Поэтому у нас эти часы там соединяются и так далее. Но это, не, так сказать, не единственное изменение, да. И вот что, что происходит? И люди, и, и среди, ну, опять же, так говоря, таким, может быть, бытовым языком, да, вот среди этих увеличивающегося числа христиан появляются люди, которые говорят, а мы не хотим ходить на работу, не потому что мы не хотим работать, а мы, мы хотим целиком всю жизнь вот, да, противосто... посвятить Христу и противостоять тому, о чем вы сейчас, Алла Сергеевна, сказали, да, что а, мы не хотим в режиме ошпаренной кошки там, заниматься еще чем-то. Как это возможно? Это возможно только, если создаются особые условия. Что делают эти люди? Они уходят в пустыню. Они уходят из мира. Другое дело, что как развивается монашество, особенно там на Западной Европе, где пустынь не было, да, где они тут же очень быстро становятся духовно-интеллектуальными центрами, и вокруг них возникает в том числе и какая-то совсем там, не, не, не напрямую не связанная с монашеством жизнь. И потом они становятся там все средневековье, понятно, что это интеллектуальные центры там, и прочее, и прочее. Но сама идея монашества, она как раз-таки и указывает на то, что в каком-то смысле это невозможно. Поэтому да, вот, мирянам, живущим вот, ну, в миру, там, занимающимся семьей, детьми, работой, которая тоже, в общем, есть долг христианина, да, делать хорошо, оставаясь в том звании, как говорит нам Евангелие, в котором ты призван. Да? Соответственно, что им? Поэтому для нас вот эти праздники, они являются такой 
яркими очень пятнами такими, да, потому что ты находишь время, ты не можешь все время, но ты находишь время для того, чтобы вот, особо посвятить его Богу. Это не только связано с тем, что это легче, чем постоянно это, там, переживать, но в том числе и с возможностью такой реальной. А для монах почему-то там, мы вспоминаем, что это был преподобный. Потому что, конечно, он при всем том огромном обременении там, духовном, молитвенном за весь мир и так далее, он же не был обременен там, проблемами бытовыми или проблемами там, политика, который должен там, заботиться и так далее. И так далее. Вот. Поэтому, конечно, вот, возвращаясь к вашему вопросу, это, конечно, я думаю, что невозможно. И, и, иначе бы, я просто иначе не нахожу другое объяснение, почему тогда возникает вот, тип людей, да, которые целиком хотят служить и отдать отда всю жизнь Богу, посвятить себя. Светлый вечер. На радио Вера. Друзья, напомню, что Владимир Легойда, главный редактор журнала ФОМА, руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО, как обычно, по пятницам здесь, в этой студии. Я так посчастливилась мне, знаете, была в конце поста на Святой Земле, хотела поделиться своим впечатлением и наблюдением, которое, наверное, знакомо многим людям, Побывавшим в Иерусалиме, когда идешь по Виа Делароса, по пути, по которому шел Христос на Голгофу и нес свой крест, вот сейчас там этот путь он обозначен табличками на домах, но если не вглядываться, то в принципе их можно даже и не заметить. Эти улицы проходят через такие такие огромные прилавки арабского квартала, где рынок, но при этом, вот я на днях открываю Facebook и читаю там впечатление одной моей знакомой, которая пишет, еду на ночную службу на Пасху и проезжаю огромное количество кафе, там какие-то магазины открытые и прочее, где столько людей, и многие действительно занимаются своими делами, и, в общем-то, какое им дело до наших там пасхальных перезагрузок, звонов и прочее. Вот. И я подумала, не, не знаю, я такого вот не наблюдала, просто, может быть, сильно не смотрела по сторонам здесь, но э, как вы считаете, это как вообще нас, как нас характеризует, или, может быть, мы слишком пессимистичны в таких своих оценках, или это действительно имеет место? Конечно, э, мне кажется, что вот христианское чувство при виде этих людей должно быть только одно, это стремление ну, вот, помолиться за них и как-то вот... Э, ну, может быть, с сожалением о том, что, вот, допустим, для конкретно каких-то людей эта пасхальная радость по той или иной причине недоступна. Но это не может давать нам возможности, не должно давать нам возможности думать о том, что мы чем-то лучше этих людей, там, да, или нам, что нам какое-то секретное тайное знание известно. Вообще христианин – это ведь не привилегия, скорее обязанность. Да? Но мне кажется, что гораздо более серьезно, серьезно и заслуживает нашего внимания не то, что вот кто-то там идет сейчас по своим делам, когда мы благочестиво идем там, на пасхальную службу. А то, как мы сами, вот те, кто уже идет на Пасху, вот, как, как мы переживаем. Идем, мы, вот вы сейчас. упомянули Facebook. Я на днях, не помню, сегодня или вчера тоже прочитал в Фейсбуке у замечательного генисарецкого, профессора Генисарецкого, философа нашего, публициста современного. Он пишет что да, замечательно, Пасха, там сейчас все, так сказать, это как-то этим живут, но давайте, вот, может быть, отвлечемся от темы разговления и пасхальных рецептов, и еще раз прочтем стихи. И вот пост его, вот эта вот ну, запись его, да, она состоит просто из того, что он публикует, вроде бы общеизвестные вот стихи пасхальные, где он пишет, ну, и предваряет буквально одной строчке, да, что давайте просто вчитаемся, потому что здесь каждое слово важно. И вот он меня заставил, ну, то, что я там слышал вчера, там, завчера, да, на, на службе, там, с воскресенья начиная, и вообще много лет уже слышу, просто еще раз это почитать, это я ему очень благодарен за это, потому что он действительно как-то вот у нас вот такой есть немножко такой разговляющийся, там, гастрономический, да, как говорят, а вот ты там, как, а, а ты там, да, там, а ты сыр, там, а я вот, вот а ты больше всего, больше всего почему скучал, там, да, я по сыру, а я по мясу, там, а я мясо вообще не, и так далее. А вот это вот как-то даже вот из разговоров кто уходит, и вот он, мне кажется, очень важная такая запись, это к вопросу о том, что в Фейсбуке не, не, только, не только зло в Фейсбуке есть. Так нет, вот. я вообще ну, не про зло Да-да-да, я, я понимаю, да, нет, это я не вам, это я в целом 
целом говорю. Это было вот. точное наблюдение и... просто. Да, да, да. Нет, мне просто кажется, что вот это очень ва важно, э, ну, для меня более важно все таки вот то, с чем мы идем, да, с тем, те, те, кто уже идет. Вот мы же как-то говорим, вот, а эти люди ничего не знают, а мы знаем, и что? Ну, в конце концов, есть огласительное слово Иоанна Златоуста, который прекрасно рассуждает на тему того, что... Э, кто пришел первым, кто пришел вторым, кто последним, все равно пришли. Да, и которая совершенно не случайно читается вот в Пасхаль, угу. в Пасхаль, во время пасхального богослужения. Да. Послание действительно замечательное, и там есть вот эти фантастические слова, дающие надежду каждому, придите все и постившиеся, и не постившиеся, и все на свете. Да? То есть Пасха такое явление объективное. И каждый раз в лучшем смысле про меня этого сказали. слова. Да, наконец. Видите, вот, там, кстати, не только говорится про постившихся и не постившихся, но почему-то вот я тоже себя ловлю на том, что вспоминается вот этот вот кусочек, да. А, а потому что он поражает, что там, да, и Господь всех поцелует, да, там, и намеренно даже, поц... даже если подумал просто о том, что вот хорошо бы как-то себя к лучшему изменить, уже тебе и за это большое ну, да. будет с неба благословение, там, погладит по головке. Вот, я просто, знаете, тоже вот в продолжение этой мысли, мне кажется, как раз-таки наличие таких разнообразных дел на Пасху, да, у одних людей там это поход в храм, у других там что-то еще и так далее, в зависимости у кого какие приоритеты, это такое доказательство уважения Богом нашей свободы, что ли, да? Вот, потому что нас же никто никуда насильно не тянет, да? Не хочешь, не, пожалуйста, там, с уважением отнесутся к твоему выбору, да, занимайся своими делами. Будь там, где тебе сейчас кажется важным быть. Я могу быть, конечно, не права, я не богослов, ну, но это... то, Понятно, что свобода – это то, что, в общем-то, и выделяет человека из мира других там, живых существ, да, и то, что является частью образа и подобия Божьего в человеке, но при этом мы ведь прекрасно понимаем, и об этом нам и Священное Писание говорит, о том, что только чтобы свобода не стала началом, так сказать, вот этого пути погибели, да? и поэтому здесь важно понимать, и, может быть, даже различать, если вот говорить там, богословски, да, различать свободу выбора, которая дана человеку, да? и свободу от греха, которую, собственно, вот в результате грехопадения вот этой вот тяжелейшей в истории человечества, да, вот этой, но точки, собственно, отсчета новой жизни, вот той жизни, которую мы знаем, да, которую человек потерял. Поэтому, конечно, святость, как вот обревно, обретение вновь свободы от греха, то есть возможности не грешить, которую человек, в принципе, вот в таком состоянии, в котором он сейчас находится, в падшем, он лишен, да, он не может не грешить, иначе бы апостол Павел так не вырывался у него из сердца, просто не из языка, да, из сердца эти слова, что «бедный я человек», то хорошее, что хочу делать, не делаю, а то плохое, чего не хочу делать, делаю. Вот, и вот делают грех, сидящий во мне, дальше говорит апостол, но это вот именно невозможности свободы от греха. Вот очень важно понимать, что, конечно, свобода от греха, она, если говорить в категориях аксиологических, ценностных, она, конечно, имеет в глазах христианина большую ценность, чем свобода выбора. Да, потому что в результате свободы выбора ты... Вот именно в том состоянии, в котором человек оказался, он может выбрать и не только добро, а в этом ничего хорошего, конечно, нет. Вместе с тем, да, вот пасхальная радость, она была знакома апостолам, она была знакома женам мироносицам она знакома вообще, ну, в то время, да, была огромному количеству людей, вот, которые, глядя на первых христиан, тоже становились христианами, да, видя, как там вот они идут на смерть и прочее. Сейчас у нас, ну, я не знаю, христианцы тоже, наверное, немало, да, и вместе с тем, глядя на нас, почему-то люди вот так вот далеко не всегда готовы оставить свои дела и свой путь, и свою жизнь поменять. Это, наверное, тоже нас как-то характеризует, как христиан, по сравнению с теми первыми временами. Ну, безусловно, тут, к сожалению, сложно что-либо возразить вот, против этого. И, знаете, вот важно, конечно, понимать, у нас это обостренное есть восприятие важности свидетельства жизнью своей о Христе, обычно, когда речь идет о духовенстве. Вот священник, он должен... И это, в общем, понятно почему, и понятно, что это правильно, конечно. Вот. Но ведь по большому счету требования очень высокие к любому христианину. И вот, как я уже сказал, то, что, то о чем вы сейчас говорили, ну, здесь очень сложно что-либо возразить, разве что смиренно ну, сказать, что мы, конечно, там не апостолы, да, но вот мы в свое время, знаете, даже размышляли на эту тему, вот на страницах Фомы того же, 
о том, что вот есть такая фраза, я же не святой, вот человек, ну, я же не святой, там, да? и вроде бы как человек и спрятался тогда, ну, я не святой. Там, вот, ну, много что... таких фраз, которые да, ну, вот, пунктирно это отмечают. Да, ну, в, в частности, да, вот эту мысль, да, да. Вот, так или иначе. Но вот на самом деле, ведь для христианина эта фраза означает не, не, не степень, так сказать, смирения какого-то, да, вот когда она вот так говорится, как, как что-то вот защищающее или оправдывающее твои, твои греховное поведение. А ведь э, христиане призн, призваны к святости, ни к чему-то другому, ни к профессиональному росту, мы как христиане призваны да, Богом, не к, даже к тому, чтобы быть там, хорошими родителями или послушными детьми. Это все вторично. Мы призваны к святости. Ну а кто из христиан есть... возьмет... Сейчас, сейчас, сейчас. Да. Да, да, я понимаю, да, да, я просто... Что... То есть святость ⁇ это норма жизни. И я же сейчас имел в виду интонационно, да, когда человек говорит, я не смятой, он в этом смысле не повторяет слова там, молитв, которые мы в течение дня там, читаем, где много такого, но там другое совсем настроение. Да? Когда почему ты это сделал? Ну, я не святой, ну, это ладно, я же не святой. Там, да? вот, а дальше есть, вот, вы правы совершенно, есть много вариаций там, этого. Знаете, вот сейчас, вот, например, говорят, я, может быть, не хотелось бы какие-то примеры, но вот много таких каких-то явлений культуры, таких пограничных, да, все говорят, да ладно, вот что вы там находите, это там просто танцы, это просто спектакль, это просто... И вот, конечно, в каждой конкретной ситуации можно спорить да, и, и там, дискутировать, может быть, нужно. Но вот меня что поражает, что люди, вот, то ли из-за страха общественного мнения, то ли из-за страха вот в этом общественном мнении прослыть какими-то людьми с узкими взглядами, ханжами и так далее, они, в общем-то, отказывают в самом главном христианству, да, вправе как-то, простите меня, положительно видоизменять культуру. Да. Вот обсуждали там танец этих бедных девочек оренбургских активно всю светлую неделю. Да. Я сейчас не про то, там, нужно было там заниматься Следственным комитетом, не нужно, на эту тему тоже можно поговорить. Но меня что, вот я хочу как бы на другой уровень этот разговор вывести. То есть мы считаем, что вот мы как христиане должны, вот эта открытость, христианская открытость к миру, она должна все принимать, то есть аргументом говорит, а вот посмотрите там в племени Мумба-Юмба еще и не так танцуют. И это для христиан, которые должны изменить мир и культуру, это должно быть аргументом. То есть мы должны поднимать лапы и говорить, да-да-да, мы культурные релятивисты, ну подумаешь, вот, что есть двухтысячелетняя христианская культура с ее аскетическими традициями, с ее широким пониманием целомудрия, но мы современные люди, мы не ханжи, поэтому пусть, так сказать, трясут. Да? Но это, это же... Это же очень серьезно. Да? Может быть, как раз не то даже, что конкретный человек там, не видит, что он выступает там так или иначе, а в том, что он не видит в этом проблемы. Это значит, что мы как-то совершенно не понимаем, что ну, в жизни нет мелочей. Я, я, я не представляю себе, ну, понимаете, вот есть же, когда ты вот до предела довести, чтобы заострить ситуацию сразу, понятно, в большинстве ситуаций, да или нет, вот можем себе представить, что вот какие-то такие вещи, а давайте вот, вот апостолы Христос, вот они сидят, смотрят, говорят, здорово, да, давайте вот больше, так сказать, танцев хороших и разных. Ну, невозможно себе это представить, правда? Ну, невозможно же. Я не могу себе это представить. И как можно пытаться, ну хорошо, ты боишься там что-то, ну молчи, но выступать в защиту это и говорить, да ну это все нормально, там, мне вот совершенно это непонятно. Владимир Легойда, главный редактор журнала ФАМА, руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО, как всегда по пятницам, проводит с нами этот светлый вечер, и буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся. Светлый вечер. На радио Вера. Радио «Вера» представляет Светлый вечер На радио «Вера» Еще раз здравствуйте, друзья! Алла Митрофанова, Добрый я Алексей Печугин. Вечер. И, как всегда, по пятницам в гостях у нас Владимир Легойда, руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО и главный редактор журнала «ФОМА». А, до маленького перерыва мы с вами говорили о том, что, ну, если максимально упростить, о том, что допустимо, недопустимо, как христианин должен, должен ли вообще реагировать на какие-то события, не знаю, спектакли, мероприятия, которые могут 
могут, не знаю, ну, не причинить вред, не оскорбить, ну, как-то могут вообще негативно повлиять на сознание да, конечно, понимаете, я, я просто, понимаете, я прошу прощения, вот я как раз, может быть, и хотел чуть-чуть отвязаться от конкретных случаев, которых было много там за да, последние давайте, годы. Ну, уже мы но, оговор... Да, но речь шла вот конкретно, это вот о уже широко известном, к сожалению, танце вот в Оренбурге, где девочки в школе танцев, судя по всему, несовершеннолетние, изображали вот этот современный танец тверкинг, а они разыграли это как вот пчелы, там, мини-пух, мед и так далее. Я просто хотел сказать о том, что есть такое понятие христианской культуры. Да? И, конечно, вот верующий человек, там, православный человек, он, конечно, исходит из того, что при всей, ну, если угодно, там, вторичности всего пространства культуры для спасения, да, потому что спасение, личное спасение человека, к чему призвано, оно совершается не в пространстве культуры и не средствами культуры. Но совершенно бессмысленно, так сказать, на мой взгляд, отрицать значение этого пространства. Да? И более того, часто для духовного взросления очень важно и какое-то культурное взросление тоже. И вот вспомним хотя бы, допустим, такого яркого представителя вот, православной мысли второй половины XX века, как и романах Серафима Роуза, американского православного, да, который говорил о важности классической музыки, о важности классических произведений каких-то, да, которые прошли проверку временем многовековую, да, в которых содержатся идеи да, какие-то глубоко христианские. Поэтому, когда вот в этой дискуссии в качестве аргумента, которую почему-то начинают принимать христиане, нам говорят, ну, подумаешь, вот такой танец. А когда-то вот танго считалось там тоже, или там еще какой-то танец считал слишком фри Вольным. Хорошо, могло считаться, но неужели мы не видим разницу вот между тем, что там считалось когда-то, да, и то, что мы видим сейчас? Неужели мы готовы сказать, что в этом, что здесь нет, ну, подумаешь, да, более того, ведь христианин, в принципе, исходит, ну, в каком-то смысле, да, ну, я не готов это, так сказать, на полном серьезе утверждать, да, но вот эсхатология христианская, то есть учение о конце света, оно в каком-то смысле исходит из того, что существует некий нравственный регресс. Да? Ну, по крайней мере, никакого нравственного прогресса нет, иначе не очень понятно, а почему тогда, если все так хорошо, люди возрастают, так сказать, в любви и прочем, прочем, зачем тогда второе пришествие, страшный суд и все остальное. Да? Суд, он и есть ну, прекращение беззакония в каком-то смысле, да, поэтому, конечно, здесь, не превращаясь там в людей, которые забывают о душе, там, о любви, о своей душе, я имею в виду, о своих грехах, о любви к ближнему, начинают там размахивать мечом и бороться с постановками и танцами, но при этом, не превращаясь, подчеркиваю, этих людей, мы должны как-то, ну, все таки отличать добро от зла, да, и полезное от неполезного, да. Вы знаете, и... есть случаи, вот мне сразу хочется здесь немного возразить вам, потому да, что есть случаи, да. в данном конкретном примере э, с танцами, да, может быть, если бы на него никто не обратил внимания, так бы прошло незамеченным. Оно не прошло незамеченным по одной простой причине, там танцевало там, больше десяти девчонок. Ну, что значит незамеченным? А Понимаете, по... это, это все равно, что, ну, как бы тут ведь вопрос, есть, да, законы пиара, там, как реагировать, это, это понятно, Но да? если мы будем реагировать на каждый такой вот случай, нас и так уже обвиняют в какой-то постоянном, постоянном цензурировании Понимаете, я всего, в данном случае говорил не о том, что надо реагировать, я говорил о том, скорее, как не надо реагировать. Когда люди начинают говорить, да ладно, да ну подумаешь, да мы тоже танцевали, а мы вот мы занимались балетом, а там тоже, значит, своя форма одежды и так далее. Но это такое вот, знаете, как бы уничтожение дискурса, да, это вот я... Есть, так сказать, тезис о том, что мы живем в эпоху дилетантов и во время оглупления такого всеобщего, да? Вот это лишний раз подтверждает, на мой взгляд, этот мой тезис, потому что, ну и что, не видеть разницы, что ли, не замечать разницы, не понимать, что, да, человечество проходит определенный на новом витке опять путь раскрепощения, да? аплодировать этому, радоваться тому, что вот теперь это, понятие, что когда-то, Танго считался смелым танцем, а сейчас там... Да, это, ну и что? Что нас по, по этому поводу нужно вот... Я же, просто я же не просто возникает вопрос, а что же можно с этим сделать? Простите, а, что Нет, а в том-то да. а, ну... а, том и, том и дело, что здесь, конечно, нужна... Альтер... В, при, в первую, прежде всего, что, в чем я убежу, нужна, конечно, альтернативная положительная программа, в том числе и вкус. Но ведь найдутся и такие священники, и такие православные комментаторы, которые будут критиковать и танго, и балет, и говорить, что все это от лукавого, что любая 
Понимаете, как тут можно дискутировать? Я же говорю, что не надо бояться дискуссии, обсуждения, да, но есть границы, за которую нельзя переходить. Опять же, можно даже понять с тем же там тангейзером были споры, а как реагировать вот на такие вещи, на подобные постановки, на подобную в конкретном случае постановку. Кстати сказать, забывали, что вернуться к этому несчастному тангейзеру, которому не только у нас не повезло. В Дюссельдорфе в 2010 году была постановка тангейзер снята после премьеры сразу, потому что там... Ну, там была нацистская тематика, и там просто не было вариантов даже. Вот, Бедный но Вагнер. Бедному Вагнеру, так сказать, не везло. Вот. А, и снято очень жестко. Вообще, вот то, что у нас сейчас говорят, вот, это только у нас, может, среди них... Да какой среди них? Вот в Германии, пожалуйста, несколько лет назад. Вот. А и, и здесь это, понимаете, показатель... Ну, вот есть же такие понятия, как вкус, да? Есть... Потом, понимаете, вот я как родитель, ну... Слушайте, есть много там кружков и прочее, прочее, но есть куда отдать идти, нет проблемы, так сказать, чем заняться этим, но, конечно, это... Вот... В том-то и дело, когда родители принимают сознательное решение, что наши дети сюда ходить не будут, их забирают, это одна история. Другая история, когда возникают какие-то карательные отряды, и они начинают... С этим я согласен, Алексей, я согласен. Я просто хочу сказать, что, понимаете, как это вот... Здесь очень важно, ну, что с какими-то вещами нельзя все равно мириться там, в себе, да, хотя бы, да, потому что это очень такая опасная вещь. Вот почему вот, там, святой сказал, что кто смотрит на зло без осуждения, да, он будет скоро на него смотреть с удовольствием. Он же это вот не, не, не брякнул, да, простите, за такое намеренно стилистическое снижение. То есть за этим стоит, за этим стоит некий определенный духовный опыт человека, которого церковь признает святым. Да, это, это очень серьезные вещи. Поэтому здесь вопрос скорее противостояния этому, на мой взгляд, оно должно заключаться не в прямой такой вот, там, может быть, даже да, противодействии, а в том, чтобы ну, люди просто, знаете, когда, когда, условно говоря, человек привык к хорошей пище, да, он просто плохую есть не будет. Да. Это точно так же, как это вкус как воспитание, раз. Вкус, воспитание да, вкуса, да, воспитание каких-то... Угу. Вещей. Но мне кажется, что здесь все-таки есть, знаете, как вот, ну, вот там появляется ведь современная вот эта культура, да, массовая культура, она порождает разные вещи. Вспомните, опять же, вот дискуссию там, по, по поводу той же там, кончиты или того же, я не знаю, как правильно сказать, кончиты вуз. Да? Тоже можно сказать, да ладно, но это вот все. Ну, что значит да ладно? Да? И никто не призывает их там, так сказать, уничтожать, сажать в тюрьму и так далее. Но это вещь, которая культивируется в современном мире. Ну, хотя бы, как минимум, да, вот не надо говорить «да ладно». Ну, не видишь ты проблемы, ну, так сказать, промолчи, да, потому что это не проходят такие вещи бесследно, не проходят. Это вещи, которые закладываются в сознание, понимаете? Ну, вот я общаюсь там не только там, с своими детьми, они еще маленькие, но вот с, со студентами много лет общаюсь. И, конечно, они во многом, как любой человек, да, он продукт времени, он продукт того, что он читал, что он видел. Что, что он смотрел с детства по телевизору. Это стереотипы закладываются как стереотипы поведения, стереотипы оценок. Поэтому нельзя отмахнуться, сказать, да нет, ну, ну надо вот широко смотреть. Ну вот да, да, да. Ну что же нам теперь аплодировать? Вот мне кажется, это такой важный момент. Светлый вечер. На радио Вера. Владимир Олегоида, главный редактор журнала «Фома», руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата, и профессор МГИМО, как всегда, по пятницам проводит с нами этот светлый вечер. У нас же ближайшее воскресенье, это воскресенье, которое называется «Антипасхой», а еще оно называется Фомино Воскресенье. И есть такой образ, который вот, иконописный, художественный, который называется Уверение Фомы. Mm -hmm. да, и это связано с определенными событиями, такими очень важными, которые могут показаться немыслимыми, да, вот, но которые вместе с тем, опять же, там, на протяжении веков этих люди их вспоминают и так далее, и так далее. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали об этом. Что и, кстати, такое вот которые тоже, да, которые тоже в культуре вот, все-таки соединяет с нашей предыдущей частью разговора, да, породили разные, так сказать, изводы, да, вот ведь, конечно, там есть большое расстояние между образом апостола Фомы евангельским и, допустим, героем стихотворения Сергея Владимировича Михалкова об упрямом Фоме, да, собственно, если начинать с последнего, он просто проще, что был такой пионер там Фома, да, который вот не верил всему, что ему говорили, он был упрямый, такой неверующий Фома, и в итоге его съели крокодилы, uh -huh. да, потому что он, аллигаторы, потому что он не верил, что они вот в этой речке там, или море, куда он пришел, что они там водятся, да. Ну, там, такой, купаться да. нельзя аллигаторов, тьма, не верю, там, воскликнул упрямый Фома. Вот надо, так сказать, это такой, знаете, вариант рассказа 
на там, ну, каких-то там сказок и прочее, да, вот, но это тоже очень далеко от евангельского образа, хотя отголосок его здесь совершенно очевиден. Вот. Но мы, кстати сказать, отчасти играли на распространенности этого вот, понятия, ну, образа, точнее, да, Фома неверующий. Вот. Но понятно, что, собственно, образ апостола Фомы в Евангелии он намного более глубок и важен для нас, для христиан, потому что мы знаем, что вот когда последние дни Христа, последние дни земной жизни. Именно Фома был тем человеком, который сказал, пойдем и умрем вместе с ним. Да? То есть это был человек очень преданный учителю и человек, который, когда апостолы уже после явления воскресшего Христа к ним сказали, что мы видели Спасителя, он им не поверил. Да? И тут толкование такого плана, что вот он не поверил, потому что он не мог себе представить, не мог себе представить что, это, что это вообще возможно, оно ну, как минимум не единственное, а, скорее всего, не самое глубинное. Да? Почему он не поверил? Ну, потому что, может быть, он не увидел... Вот он, он очень... Во-первых, почему не поверил? Потому что очень хотел. Так парадокс, да? И очень, переживал. Очень хотел. Очень хотел. И хотел быть вот уверенным, то есть вот они говорят, а он им не верит не то, что это невозможно, потому что он видит, ну как-то... Ну, он вот, боялся поверить и разуверить. Боял, боялся, что а вдруг они вот что-то не так поняли, а ведь он хочет на 100%, он, он как раз очень хочет быть уверен, mm -hmm. да, в том, что... То есть он неверующий не потому, что вот он... Вот, да, совсем другой образ, неверующий Фома, который... А, капризно... Ну, чисто характер у человека. Да, как, который да, в хорошем концов. смысле слова да, максималист. Да, такой, да. Да. А он, да, он хочет уверить, и дальше, понимаете, тоже вот знаменитая сцена уверения Фомы, да, ведь что потрясающе в этой сцене, что Господь, обращаясь к Фоме, говорит, что вот ты сказал, да, что... что Фома сказал, простите, забежал вперед, Фома сказал апостолам, что пока я не увижу Христа сам, и пока, пока не вложу свои пальцы в его раны, я не поверю. И Христос, явившись Фоме, говорит, что вот мои раны, да, вот ты, пожалуйста, вот, вот ты вложи свои перста в мои раны, и не будь невер, неверующим, но верующим. И апостол ему на это, он понимает уже, что это Христос, да, то есть там не, не происходит никакого эксперимента, да, он говорит, Господь мой и Бог мой. Да? То есть он, он первый, по крайней мере, в Евангелии скажет, что он исповедует. Ну, не первый, конечно, там понятно, что там, апостол Петр еще до, до Голгофа говорит, ты Христос. Да? Но вот он, он, он здесь говорит, прямо исповедует его в этот момент. Да? Он говорит, Господь мой, Бог мой. То есть он склоняется перед воскресшим спасителем. И э, Христос ему говорит, что ты поверил, что увидел, блаженный, не видевший, но уверовавший. Это, конечно, эпизод такой огромной духовной, там, эмоциональной, нравственной силы вот, это, вот эта встреча, да? и исповедание апостолом Христа, и вот это вот прямое такое явление. Опять же, тоже ведь можно плоско рассматривать, что вот был такой неверующий, вот Христос его там заставил. Нет, он является... все что делал Спаситель, это все результат любви Бога к людям. И вот он не бросает Фому, да, он не говорит, ну, он же не говорит, как в человеческой логике, остальные видели, а тебе чего, чего так сказать, вот тебе рассказали, да, он, он приходит к Фоме, он понимает, что для Фомы это важно. Он, он не смеется над его вот этим, да, он ведь не, не, не иронизирует, не как-то не, не отвергает его вот это стремление, вот эту жажду, да, он на нее как раз откликается, он говорит, ты хотел, вот я, вот вложи, свои перста в мои раны. Он, он перед ним, он к нему пришел. А другое дело, что он потом все-таки говорит, что блаженный, не видевший, но уверовавший. Да? То есть он как бы тут много всего говорит, как, как, как всегда вот это слово Господа, да, оно очень, очень сильно насыщено разными смыслами, которые, в общем, напрямую к нам обращены, потому что блаженный, не видевший, но уверовавший, это слова уже к нам, к нам с вами, вот сидящим в этой студии, слушающим этот эфир. Да? Это прямое обращение Бога к человеку, Сказать, во все времена. Говорят, что Фома самый современный апостол в том плане, что нам сейчас тоже очень часто хочется получить такое уверение. Душа-то все равно хочет найти ответы на какие-то вопросы, которые там у Достоевского называются проклятыми, да, у Андреева детскими, потому самыми страшными, ну и прочее. А в реальной жизни далеко не всегда получается вот эти ответы найти, и такое же счастье, я, как у Фомы, оно, я знаете... Я не очень готов с этим согласиться, это тоже, знаете, а, ну, вот что, что, что стоит за этим вот, отнесением Фомы к современному апостола, да, как вы сказали. Ну, во-первых, трактовка самого образа Фомы как человека, который 
вот не доверяет в силу какого-то такого скептицизма, чуть ли не научного, да, и, соответственно, вот есть, значит, скептицизм, есть современный человек, который там знаком с открытиями науки, поэтому его нужно убедить, исходя из его научного знания. Но это, это совсем вне христианский такой контекст, да? это совсем не, не про то. Во-первых, люди, которые так сомневались, были всегда. И Евангелие нам про таких людей говорит. И говорит, что даже, Христос говорит, даже если камни эти запьют, то они все равно не поверят. Да? То есть вот этот вот скептицизм и отверга, от, отвержение вот, э, э, того, что является там, э, подлинным чудом, да, оно было во все времена. И, да и сейчас и... у любого христианина это есть. Ну, Говорил ну, же Христос да. про веру горчичное зерно. Да, и да, бору. да, да. Но это все-таки другая тема. Ну, вот. почему? Это, в принципе, все. Ну, о том может же, быть, да. 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 Ну, вот я, может быть. Вот. Я просто думаю, что здесь вот, поэтому здесь, так знаете, как нет не современных апостолов, да, они все, а, там, а Петр, он разве не современен со своим я там? Вот с мечом, и тут и трижды отрекся. Это не, не близко, разве нам сколько раз там, может быть, отрекаться. Я не про то, кто из них более современный. Нет, я, я... Понимаю, я понимаю, о чем сказали, но, но мне кажется, что это вот трактовка Фомы вот в такой материалистической научной парадигме. А это, конечно, Фома не. Это... Я не вижу в Евангелии вот возможности трактовать образ Фомы как образ такого ученого естественного испытателя, который mm. хотел. А как же это вот возможно? Да, там не этот вопль, там другой вопль совсем. Спасибо большое, друзья. Напомню, что в гостях сегодня, и как всегда по пятницам, у Радио Вера был Владимир Легойда, главный редактор журнала ФОМА, руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО. Здесь были Алла Митрофанова. Спасибо за разговор, Владимир Романович. Владимир Легойда тоже был в этом эфире, да, и Алексей, да, и Алексей Пичугин. Пичугин. И м, буквально через несколько мгновений здесь у нас в эфире мы представляем вам такую новинку от Радио Вера. Репортаж нашей коллеги Дарьи Мангушевой о неделе святейшего патриарха Кирилла. Дарья поездила, посмотрела вместе с журналистами, которые сопровождают патриарха в его встречах, поездках. И вот сейчас с удовольствием нам поведает о том, какая же была неделя у святейшего патриарха. Светлый вечер. На радио Вера.